যে কোনো প্রোগ্রামারের জন্য বা প্রোগ্রামিং করার জন্য দুইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টুল রয়েছে একটা কেবলই হচ্ছে আমরা অ্যালগোরিদম আর একটা কেবলই হচ্ছে ফ্লোচার্ট এরা হচ্ছে যে কোনো প্রোগ্রামিং কোডিং করার আগে ডিজাইন করার জন্য এই দুটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আজকে একটু অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্ট বলতে কী বোঝায় এটা নিয়ে তোমাদের সাথে কথাবার্তা বলবো তো অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্ট দুইটার দুইটা সঙ্গে আমি লিখে রেখেছি যদি একটু দেখো তোমরা যে কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য তেমন একটা স্পেসিফিক সমস্যা সমাধানের জন্য যুক্তিসঙ্গত ও পর্যায়ক্রমিক মানে ধারাবাহিক কিছু যুক্তিসঙ্গত এবং পর্যায়ক্রমিক ধাপে ধাপে সমাধান করার যে পদ্ধতি তাকে আমরা কি বলি অ্যালগোরিদম বলি তার মানে কিছু সিকোয়েন্স মেনটেন করে যে কোনো একটা সমস্যাকে যখন আমরা সমাধান করব ধাপে ধাপে সমাধান করব এরকম একটা পদ্ধতিকে আমরা অ্যালগোরিদম বলি আবার একই কথা যখন কোনো একটা নির্দিষ্ট সমস্যা পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলোকে আমরা কি করব বিশেষ কতগুলো চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করব খেয়াল করব কথাটা যে যুক্তিসঙ্গত যে কোনো একটা সমস্যাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে ধাপে ধাপেই আমরা সমাধান করব দুই ক্ষেত্রে একটা জায়গার মধ্যে হবে হচ্ছে এটা হচ্ছে পারে একটা হচ্ছে ন্যারেটিভ বা কথায় ন্যারেটিভ হ্যাঁ হ্যাঁ বর্ণনামূলক এই জিনিসটাকে আমরা বলবো হচ্ছে বর্ণনামূলক হ্যাঁ সরি একটু বানানটা ভুলে হয়ে গেল বর্ণনা বর্ণনামূলক মানে অ্যালগোরিদমটা হবে হচ্ছে বর্ণনামূলক মানে একটা পর্যায়ক্রমিক ধাপ কিন্তু এটা বর্ণনামূলক আর এটা হচ্ছে চিত্রভিত্তিক ফ্লোচারটা হচ্ছে চিত্রভিত্তিক যে কোনো একটা প্রোগ্রাম যে কোনো একটা সমস্যা তুমি সমাধান করার আগে প্রথমে হয় অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচারটা তৈরি করে নিতে হবে অনেকে বলতে পারে যে অ্যালগোরিদম আগে না ফ্লোচার্ট আগে এটা একটা আপেক্ষিক বিষয় তো মূলত হচ্ছে অ্যালগোরিদমটা বর্ণনামূলক আর এটার চিত্রভিত্তিক রূপটা হচ্ছে মানে ফ্লোচার্ট একই রকম কাজেই লাগবে মানে যে কোনো কোডিং করার আগে এই দুইটা ধাপ আমাদের পার করতে হয় অ্যালগোরিদম বানাইতে হয় ফ্লোচার্ট বানাইতে হয় চলো একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি যে আমরা এখানে আগে থেকেই করে রেখেছি যে দুটো সংখ্যার আমি দুটো সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করতে চাই এটা হচ্ছে আমার একটা একেবারে নির্দিষ্ট একটা সমস্যা যে দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করতে চাই তো প্রথমে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে অ্যালগোরিদমটা করবো অ্যালগোরিদমটা কী করলো এই সমস্যাটাকে আমি ধাপে ধাপে অনেকগুলা ধাপের মধ্যে এবং মনে রাখবো যে অ্যালগোরিদমের ধাপগুলো কিন্তু অসীম সংখ্যক হওয়া যাবে না নির্দিষ্ট সংখ্যক ধাপে যেমন প্রথম ধাপে আমি কী করলাম শুরু করলাম সবসময় শুরু করতে হবে দ্বিতীয় ধাপে যেহেতু দুটো সংখ্যা আমার লাগবে তো দুটো সংখ্যা আমার নিতে হবে ইনপুট হিসেবে নেওয়া লাগবে তো নিলাম দ্বিতীয় ধাপে দুইটা সংখ্যাকে ইনপুট নিলাম সংখ্যার যোগ ফলটা নির্ণয় করা লাগবে তো করলাম আমরা কি করলাম এ আর বিকে যোগ করে সি এর মধ্যে রাখলাম সিম্পল এ এবং বি এর মানকে যোগ করে কিসের মধ্যে রাখলাম সি নামক ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখলাম চতুর্থ ধাপে কী করলাম যে এই যে সি এর মধ্যে যে ফলাফলটা রয়েছে এই ফলাফলটাকে প্রিন্ট করলাম তো কাজ আমাদের শেষ তারপরে আমরা কী করলাম শেষ করলাম এই যে সমস্যা সমাধানটা তুমি ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে লিখে রেখেছো এটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিম্পল অ্যালগোরিদম এই কাজটাকেই যেমন দেখো এখানে কয়েক ধরনের অপশন রয়েছে হ্যাঁ এই জিনিসটাকে একটু ছবির মাধ্যমে তুমি যদি করো যে প্রথম ধাপটা যে স্টার্ট করব তো খেয়াল করো যে একই রকম ছবি দুইবার রয়েছে স্টার্ট করার জন্য এন্ড করার জন্য ছবিগুলো একই রকম না হুম একটা বৃত্তকে এরকম ধাক্কা দিলে যেরকম ছোটো হয়ে যায় এরকম হ্যাঁ দুইটা রয়েছে এই দুইটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্টার্ট এবং এন্ডের জন্য তার মানে এই ছবিটা এই স্পেসিফিক ছবি দুইটা স্টার্ট এবং এন্ড প্রোগ্রাম শুরু হবে অথবা শেষ হবে এই ধরনের কাজের জন্য আমরা ব্যবহার করি ইনপুটের জন্য দেখো এরকম একটা সামন্ত্রিক এঁকেছি সামন্ত্রিকের ভেতরে মানে সামন্ত্রিক থাকলেই কেউ বুঝবে যে এখানে ইনপুট অথবা আউটপুট চলতেছে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ইনপুট চলছে এবং এক্ষেত্রে আউটপুট চলছে খেয়াল করো এটা প্যারালালিও যদি আমরা নিয়ে আসি আউটপুট চলছে প্রিন্টে তারপরে এই ছবিটা আমরা ব্যবহার করবো ইনপুট অথবা আউটপুটের ক্ষেত্রে আর এখানে কি হচ্ছে এ এবং বি এর মানকে সিতে রাখতেছে তার মানে এটা প্রসেস হচ্ছে ঠিক না তারপরে এই ছবিগুলো দেখে আমি বুঝে ফেলবো যে এখানে কাজটা কি হচ্ছে যে প্রথমে থাকলেও আচ্ছা সে শুরু হবে অথবা শেষ হবে শুরু হবে অথবা শেষ হবে তার মানে এখানে ইনপুট অথবা আউটপুটের কাজ চলবে ইনপুট অথবা আউটপুটের কাজ চলবে আর এটার মধ্যে প্রসেসের কাজ চলবে তার মানে এই যে নির্দিষ্ট সমস্যাটাকে একই কাজে কিন্তু এখানেও পাঁচটা ধাপ ছিল এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ধাপ রয়েছে এখানে বর্ণনা করেছি ধাপগুলো আর এখানে কি ছবির মাধ্যমে দেখাইছি তো এই হচ্ছে অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার দুইটার কাজ একই রকম হ্যাঁ জাস্ট ডিজাইনিং ভিউতে যে কোনো প্রোগ্রাম তুমি শুরু করার আগে এটা দেখে দেখে তুমি মূলত কোডগুলো লিখবা ওই শেষ পর্যন্ত কি ইনপুট নেওয়া লাগতেছে আমরা কিন্তু সি প্রোগ্রাম এইগুলো শিখেছি কীভাবে ইনপুট নেওয়া লাগে কীভাবে আউটপুট দেখানো লাগে কীভাবে প্রসেস করা লাগে এই কাজগুলো আমরা সি প্রোগ্রামে দেখেছি 
আজ এখন থেকে আমরা যেটা করব যে বিভিন্ন প্রোগ্রামগুলো দেখব এই প্রোগ্রামগুলোর অ্যালগরিদম কিভাবে বানাইতে হয় ফ্লোচার্ট কিভাবে বানাইতে হয় তারপরে এই জিনিসটা একটা প্রোগ্রামকে কিভাবে প্রোগ্রামে রূপান্তর করতে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও ডিটেলস কথাবার্তা বলবো তো আশা করি কোনটাকে অ্যালগরিদম বলে এবং কোনটাকে ফ্লোচার্ট বলে এই বিষয়টা আমরা একেবারে ক্লিয়ার এটা হচ্ছে অ্যালগরিদমের সংজ্ঞাটা এটা হচ্ছে ফ্লোচার্টের সংজ্ঞাটা আর এখানে আমরা চেষ্টা করেছিলাম অ্যালগরিদম এবং ফ্লোচার্টকে একটু উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানোর জন্য পরবর্তী ভিডিওতে আরও কোনো বিষয় নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হবো তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা ধন্যবাদ সবাইক